flag. So Sainz on a good lap. He could potentially go fastest here. Verstappen's had a very bad middle sector. He's not going to improve on this lap. Wow, this could change things around. So Sainz goes fastest. He's never had pole. Could it be his chance here? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Carlos Sainz é o pole position para o grande prêmio de Silverstone ou da Grã-Bretanha. A primeira pole do espanhol veio debaixo de chuva, vamos falar sobre esse quali agora. Um quali de muita expectativa, várias equipes, 9 das 10 estavam com atualizações, muita gente querendo saber qual seria a real performance de cada um mas a chuva não quis dar trégua, então o acerto fino de cada carro, seja para seco ou seja para molhado, não ficou de acordo com aquilo que estavam esperando, até porque ainda tinham que coletar dados no treino livre 3 e tal, para poder ver como é que está funcionando cada upgrade. O grande chamariz desse quali era o Williams, todo mundo querendo saber o quão rápido seria esse carro que está com Alexander Albon, cerca de um segundo de acordo com os testes de túnel de vento, mais rápido do que a versão anterior que foi pilotada por Nicolas Latifi hoje. E o resultado não poderia ser mais cômico do que foi. Alexander Albon ficou no Q1, 16 a posição e o Latifi passou não somente para o Q2 como para o Q3 com o carro antigo. Todos nós sabemos que o Latifi é um piloto bem abaixo do nível do álbum, mas ainda assim é no mínimo engraçado saber que ele conseguiu chegar no Q3 contra o álbum, ainda mais em circunstâncias que geralmente a habilidade do piloto conta muito, que é a condição de pista molhada e aquela pista que seca um pouco e depois molha mais um pouco entre as sessões, aí seca de novo e fica nisso, geralmente você espera que os pilotos mais habilidosos se sobressaiam. Mas pode ser uma questão de setup, a gente vê claramente que a Williams estava dando um passo muito bom nos treinos livres, o carro do álbum parece sim um carro mais redondinho do que o do Latifi, e deu esse azar no quali, amanhã com a pista seca provavelmente teremos uma inversão de papéis, o Latifi deve perder muitas posições e o álbum deve ganhar algumas posições, ou pelo menos essa é a expectativa inicial. Mas foi engraçado e eu quero saber a sua opinião, né? o que, que você achou dessa troca de posições da Williams, o pessoal colocando o Latif como o melhor de todos os tempos, fazendo aquela brincadeira de redes sociais, com certeza ele tem méritos nessa passagem por Q3. No Q1 ficaram então o Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher e Stroll, as duas Aston Martins são as surpresas do Q1, junto com o Latif, obviamente, mas a Aston Martin trouxe upgrades, tem Silverstone como um dos principais pontos para atrair o Vettel para uma renovação e não foi nada bom. Dá para ver claramente que esse carro da Aston Martin não está evoluindo da forma que eles gostariam, apesar de cair no mesmo problema da Williams. Não teve o tempo para testar acerto de chuva ou de seco, ainda vai ter que estudar um pouco esse pacote novo, só que quanto mais demora para poder pegar a mão disso, pior fica se eles querem renovar com o Vettel. Nenhum dos dois carros passar para o Q2 é um grande alerta na Aston Martin, porque o ritmo de corrida deles também não é grande coisa. Pode ser que amanhã no seco ganhe algumas posições, quem sabe até mesmo, dependendo da estratégia, chegue a brigar por uns pontos, mas ficar no Q1 é um golpe duro para Aston Martin, que vai ter que agora fazer corrida de recuperação. O Stroll, por exemplo, ficou em último, bem atrás do Mick Schumacher, que foi o penúltimo. É para ver como que foi ruim esse quali da Aston Martin. No Q2 nós perdemos Gasly, Bottas, Tsunoda, Daniel Ricardo e Ocon. O Ocon tomou um pau do Alonso, o Ricardo tomou um pau do Norris, o Tsunoda ficou para trás também do Gasly e por uma margem grande também, e o Bottas também tomou um couro do Guan Yu Zhou. Foi basicamente um quali em que os pilotos estavam tomando pau do seu companheiro de equipe, não foi aquele negócio de nossa, os dois carros saíram no Q2 porque estavam andando muito próximos e foi o máximo que conseguiam, não, com exceção da Alpha Tauri, o restante ali realmente estava mal, não conseguiu andar bem, o Ricardo mais uma vez na sua McLaren não conseguindo acompanhar o Norris, o Ocon ficando para trás do Alonso que de novo mostra um belíssimo resultado numa pista molhada, mas ainda assim eu diria que não foi uma grande surpresa, à exceção do Latif ter passado por Q3, de resto nada muito fora do comum também naqueles pilotos. 
E aí no top 10 é onde a brincadeira fica legal. Temos o Latif em décimo, o Joe, belíssimo quali, nona posição, George Russell talvez um resultado um pouco decepcionante para os torcedores da Mercedes em oitavo, o Alonso fazendo o que pode com a Alpine em sétimo, Norris bom resultado com a McLaren em sexto, Hamilton quinto lugar para a Mercedes, o que já é esperado da Mercedes ficar em quinto sexto, e os quatro primeiros aqueles que a gente já está acostumado, Ferrari e Red Bull, só que a ordem talvez não tenha sido aquilo que a gente esperava. Geralmente o pessoal aposta no Verstappen, no Leclerc para fazer uma pole position, para vencer uma corrida e o Sainz estava disposto a conquistar sua primeira pole da carreira hoje em Silverstone. Mesmo com a pista molhada, que é uma especialidade por exemplo do Verstappen, Sainz conseguiu no finalzinho assumir a ponta e viu os seus principais rivais, no caso Leclerc e Verstappen, errando com uma certa frequência, algumas escapadas, até mesmo rodadas de pilotos que não estavam tão confortáveis no carro e o espanhol se aproveitou disso, fez uma belíssima volta ficando à frente do Verstappen e sai na primeira posição. Para você ver como é esse negócio de achar que vai dar Verstappen ou Leclerc, enquanto nós estávamos fazendo o nosso bate-papo com os membros durante a sessão, todo mundo estava apostando em Verstappen e Leclerc e somente uma pessoa apostou no Sainz que foi a Ashley e ela acabou, vamos assim dizer, levando tudo no bolão, se deu bem porque o Sainz é quase que uma zebra nesse quali, essa é a verdade. Coloquei no Twitter que é uma zebra, vejo dessa forma, ele não era o favorito, era um cara que corria muito por fora, a não ser que tivesse algum problema com o Leclerc ou o Verstappen, mas no final das contas ele bateu de igual para igual, ele conseguiu uma volta boa com os seus dois rivais não tendo problemas de carro ou algo assim, e simplesmente não conseguiram encaixar uma volta tão boa, o que é obviamente mérito total do Carlos Sainz. Feliz por ele, pela primeira pole position dele, Talvez a primeira de muitas, não sabemos, mas uma hora chegaria, chegou, e será que vai conseguir, vai conseguir segurar o ímpeto do Verstappen na largada? Nós temos Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull. A pista amanhã promete estar seca, o tempo pelo menos, a previsão é que chova um, po um pouco antes da corrida, coisa de uma hora e meia, duas horas antes da corrida, mas também não deve ser uma chuva forte, provavelmente na largada já vai estar tudo seco. A previsão é de uma corrida seca o tempo inteiro, ou seja, as estratégias, tudo vai ser baseado naquilo que aconteceu em pista seca e não mais na possibilidade de uma chuva no meio da corrida. No safety car é possível? Uma bandeira amarela? Sim, mas no geral Silverstone tem mais a apresentar uma corrida sem grandes pausas e esse vai ser fundamental para ritmo puro de corrida para quem entendeu melhor o seu acerto e a Ferrari tem como acerto uma asa traseira que levou para o Canadá que estava só no carro do Leclerc naquela ocasião e agora também está no carro, no carro do Carlos Sainz, por isso que não constava naquele documento oficial, porque é uma atualização que já foi apresentada à FIA no GP passado. Vamos ver, promete ser uma corrida muito boa, eu estou animado para essa corrida, se a Mercedes acha que tem ritmo para brigar pela vitória como foi reafirmado hoje novamente pela própria Mercedes, antes do qual obviamente, vai ter que fazer um trabalho um pouco melhor, porque largando em quinto e em oitavo, vamos ver o que, que eles vão aprontar nessa corrida, mas eu já adianto a minha opinião, que eles ainda estão ali cerca de 4 décimos, meio segundo para trás dos dois ponteiros, eu não colocaria a Mercedes como possível vitoriosa, mas se ela chegar seria legal para o campeonato ter três equipes brigando por vitórias. Mas foi um quali animado, um quali bem legal de assistir, pista molhada, sempre bom ter esse tipo de clima no quali, dá uma embolada, e amanhã espero uma grande corrida, eu quero saber a sua opinião. O que foi mais surpreendente, o Sainz ou o Latif? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e se torne um membro para a gente estar junto nas próximas sessões. Um grande abraço, valeu e falou!